Halo Bala Kala, jumpa lagi di Kitab Kala dan di beberapa minggu yang lalu aku telah mengupload video tentang seorang umat Hindu yang dilarang beribadah di Candi Ijo tapi setelah ditelusuri dia datang di luar jam operasional seperti yang kita ketahui cagar budaya di Indonesia ataupun di Yogyakarta khususnya yang menaungi Candi Ijo sudah dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan yaitu wilayah 10 atau BPK wilayah 10 nah di kolom komentar banyak yang mengomentari tentang kebijakan pengelolaan lalu siapa yang melanggar lalu terjadilah ribut dan diskusi yang banyak mengarah ke hal-hal negatif nah karena itu aku hari ini akan membuat video tentang enam cagar budaya bangunan ibadah yang masih digunakan untuk beribadah serta penetapannya sebagai cagar budaya nah di video kali ini aku menggunakan contoh-contoh cagar budaya yang ada di Yogyakarta kenapa begitu? karena yang pertama aku punya aksesnya maksudnya akses ya dekat dengan uh, tempat domisiliku yang kedua adalah aku rasa untuk pemerintahan daerah yang cukup intens untuk mengeluarkan surat ketetapan atau mempunyai resource yang cukup untuk mensurvey atau menetapkan sebuah cagar budaya ya salah satunya Yogyakarta ini gitu nanti akan aku share uh, link-linknya yang bisa kalian juga cek uh, tentang cagar budaya bangunan ibadah ini video kali ini ditujukan untuk mengedukasi kita bareng-bareng bahwa sebenarnya bangunan ibadah baik yang sudah cagar budaya ataupun belum itu tetap memiliki aturan-aturan atau jam operasional yang harus kita hormati bersama dan terutama untuk yang cagar budaya ini nanti pengaruhnya adalah ke pemanfaatan biar segala sesuatunya tertib dan tersistematis kita bahas bangunan yang pertama di kitab kala dari agama Konghucu ya ini aku menggunakan cagar budaya bernama Kelenteng Gondomanan jadi untuk Kelenteng Gondomanan ini memiliki register sebagai berikut nomor registernya adalah 34711 sekian 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 dan dia ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Yogyakarta dan otomatis dia akan uh, berpengaruh kepada undang-undang cagar budaya Oke untuk secara singkatnya aku akan baca di arsip dan perpustakaan Yogyakarta. Di sini ada informasi yang agak berbeda e, kalau di situs satunya menyebutkan bahwa ini tinggalan atau hibah dari Sultan Hamengkubuwono ke-7. Kalau di arsip dan perpustakaan ini dia tinggalan Hamengkubuwono e, hibah tanahnya dari Hamengkubuwono ke-2. Jadi sekilas sejarahnya adalah Puk Ling Miao atau Kelenteng Gondomanan merupakan tempat peribadatan untuk umat beragama Konghucu dan agama Buddha. Kelenteng ini berlokasi di Jalan Brijen Kaptamso, bisa dilihat nih alamatnya. Diberikan pada tahun 1846 oleh masyarakat Cina di Yogyakarta. Oke, dari segi aturan undang-undang aja, untuk cagar budaya itu kan minimal berusia 50 tahun atau memiliki gaya khas yang mewakili itu sudah terima di undang-undang cagar budaya nah kelenteng ini uh, merupakan sebuah rumah buatan Sultan Hamengkubwono kedua untuk permasyurinya yang berasal dari Tiongkok bisa dibaca ya uh, narasinya nah seperti ini uh, kelentengnya bisa dilihat jadi bangunan ini sudah cagar budaya dan juga pastinya memiliki jam operasional jadi kelenteng ini dibuka mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam setiap harinya uniknya tempat ini memiliki dua tempat peribadatan ya yang pertama wihara buddha praba pada bagian belakang untuk umat buddha sedangkan bagian depan terhadap kelenteng gondomanan yaitu untuk umat konghucu jadi di satu tempat dia ada dua tempat ibadah 
Yang kedua adalah rumah ibadah agama Buddha yang telah dijadikan cagar budaya. Ya, yang tentu saja yang paling terkenal adalah Candi Borobudur. Menurut CNN, Candi Borobudur dan Prambanan resmi jadi tempat peribadatan dunia. Bahkan, jadi ini ada surat keputusan bersamanya yang memuat bahwa Candi Borobudur termasuk rumah ibadah tingkatnya dunia. Jadi, siapapun yang beragama Buddha, khususnya untuk yang Borobudur, bisa beribadah di Candi ini tentunya dengan regulasi-regulasi tertentu sesuai ketetapan pemerintah atau pengelola Candi Borobudur. Jadi kalau yang ditulis di CNN adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta atau DIY dan Jawa Tengah resmi dimanfaatkan sebagai tempat ibadah massal bagi umat Hindu dan Buddha Indonesia dan dunia. Total ada empat candi yang ditetapkan sebagai tempat ibadah. Candi Prambanan sebagai lokasi peribadatan umat Hindu, sementara Candi Borobudur, Pawon, dan Mendut untuk umat Buddha. Jadi ini biasanya buat dua isak ya. Kalau yang Borobudur, Pawon, dan Mendut ini dia ada kayak kesatuan ritual lah gitu kayak ritualnya dari Mendut ke Pawon ke Candi Borobudur. Nota kesepakatan terkait pemanfaatan keempat candi untuk kepentingan ibadah ditandatangani di gedung. Raji Masono, Kompleks Kepatian, Kota Yogyakarta pada tahun 2022. Dan tentunya pemanfaatan Candi Borobudur sebagai tempat ibadah akan mengikuti jam operasional pengelolaan candi. Yang mungkin akan aku taruh di sini sekalian jam operasionalnya. Pun kalaupun kalian pernah melihat perayaan Waisak di malam hari, yaitu pastinya karena event-event tertentu dan itu sudah terkoordinir sehingga pengelola dan umat di sekitarnya bisa berkolaborasi untuk melaksanakan perayaan Waisak di Candi Borobudur. Dan tentunya Candi Borobudur merupakan cagar budaya Indonesia yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Jadi penetapan cagar budayanya sudah enggak lagi cuma level Indonesia dan terikat dengan undang-undang cagar budaya tapi juga dia akan terikat dengan aturan-aturan cagar budaya yang dimiliki oleh UNESCO sehingga eh, pemeliharaannya tidak hanya pada level negara tapi juga level dunia oke rumah ibadah berikutnya yang merupakan cagar budaya dan digun masih digunakan ibadah adalah tentu saja untuk agama Hindu ada Candi Prambanan Candi Hindu terbesar di Indonesia ini menjadi uh, apa istilahnya uh, tempat ibadah umat Hindu secara massal seperti sebelumnya udah aku sampaikan kalau ada nota kesepakatan terutama pemerintah Indonesia dan juga pemerintah lokal Jogja yang menandatangani nota kesepakatan pemanfaatan Candi Borobudur dan Candi Prambanan untuk kepentingan umat Buddha dan Hindu Indonesia dan dunia jadi levelnya udah dunia seingatku selain Candi Prambanan dan juga Candi Ijo Candi-Candi lain juga memiliki jam operasional yang mana pemanfaatannya tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan ataupun wisata dan juga tentunya keagamaan Candi-Candi misal di dataran tinggi Dieng atau di sekitar kompleks Candi Arjuna itu kan semua candinya Hindu ya untuk corak agamanya. Nah di sana juga sering banget dijadikan sebagai tempat ibadah. Selanjutnya adalah untuk agama Kristen ada gereja yang sudah merupakan cagar budaya di Jogja. Ya, ini bernama Gereja Kristen Jawa Sawu Kembar. Untuk penetapannya nomor SK-nya bisa dibaca sendiri 798 garis miring KEPS garis miring 2009 gereja Kristen Jawa Sawo Kembar ini atau yang sering disebut dengan gereja Kristen Jawa Gondokusuman itu punya akun Instagram yang bisa kalian cek dan dia sudah di sana termuat berbagai e, ketentuan atau tata kelola yang ada di sana terutama jam operasional yaitu dan berikut adalah sejarah atau sekilas sejarah dari Gereja Kristen Jawa Sawa Kembar atau Gereja Kristen Gondokusuman. Lalu untuk cagar budaya rumah ibadah 
selanjutnya adalah untuk agama katolik aku menemukan di Jogja ada gereja katolik Santo Antonius Padua Kota Baru jika dilihat di web dia mempunyai nomor registrasi dan penetapan status sebagai cagar budaya dan berikut adalah sejarah atau sekilas sejarah dari gereja katolik Santo Antonius Padua Kota Baru Yogyakarta Dan berikutnya adalah rumah ibadah yang merupakan juga cukar budaya yang masih dimanfaatkan sebagai rumah ibadah juga. Ya ini ada Masjid Mataram Kota Gede, sudah berstatus cagar budaya. Dan pastinya kalau kalian ke Jogja, kalian bisa mampir ke sini. Untuk sejarahnya kalian bisa baca di link yang aku sediakan atau aku tampilkan sekilas tentang sejarahnya. Bahkan bangunan Masjid Kauman Kota Gede ini atau Masjid Mataram Kota Gede ini pada pagar luarnya, bangunan arsitekturnya melambangkan contoh toleransi terhadap masyarakat pada saat zaman itu yang mana masyarakat pada saat itu mayoritasnya adalah beragama Hindu dan Buddha sehingga arsitektur pagar di luarnya itu ya mirip dengan arsitektur Kapura Candi atau bangunan Candi nah itu tadi adalah enam cagar budaya bangunan ibadah yang masih digunakan untuk ibadah serta penetapannya sebagai cagar budaya jadi nggak usah bingung lagi nggak usah debat lagi bahwa semuanya sudah ada regulasinya semuanya sudah ada aturannya sebagai umat beragama juga kita tinggal ngikutin aja di suatu tempat dia punya aturan apa baik dari jam operasional ataupun istilahnya tata aturan yang ada di sebuah tempat semoga video ini bisa menambah wawasan dan bisa menjawab berbagai pertanyaan yang ada di video-video sebelumnya terima kasih balakala sekaliannya mohon maaf jika ada kesalahan sampai jumpa di video berikutnya salam